Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match Égypte contre Nouvelle-Zélande. Alors c'est un match amical qui a lieu ce vendredi 22 mars 2024 à 21h et donc dans cette vidéo on va, on va parler un petit peu de ce match là parce que c'est très bien de parler de toutes, les, de toutes les équipes, de toutes les nations et je trouve sympa de pouvoir vous présenter ce match. Alors on va surtout revenir sur les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes, essayer de déterminer la forme du moment et la tendance pour ce match même si comme c'est un match amical il peut y avoir beaucoup de changements, beaucoup de changements de tactiques de joueurs qui fait que ça peut influencer grandement le match. Alors l'Egypte, sur les 10 derniers matchs, eh ben, c'est 4 victoires, 5 nuls, seulement une défaite. 20 buts pour, 11 contre, plus 9 de différence de but. L'Egypte est invaincue d'ailleurs depuis 9 matchs. Ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas réalisé une bonne Coupe d'Afrique. Hein. Euh, ils ont fait que des matchs nuls, 4 matchs nuls. Et ils ont perdu au tir au but contre la, le Congo euh, en huitième de finale de la Cannes. Mais c'est vrai que voilà, c'est une équipe qui était favorite et qui, finalement qui a raté complètement sa Coupe d'Afrique. Par contre, ils sont quand même invaincus sur les 9 derniers matchs. C'est quand même à souligner. Euh, et puis c'est une équipe qui a des grands joueurs, des, équipes, euh, des joueurs qui sont euh, rodés dans les championnats européens. Donc une équipe qui est capable de faire de très 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 bons résultats régulièrement. Euh, puis ils sont invaincus, comme je vous l'ai dit, depuis 9 matchs. Match. La Nouvelle-Zélande de son côté, eh ben sur les 10 derniers matchs, 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites. Alors c'est une équipe très rugueuse la Nouvelle-Zélande, euh, qui n'a pas forcément des super techniciens, mais voilà. Euh, ils ont marqué que 6 buts, ils en ont encaissé 14 moins 8 de différence de but. On peut s'apercevoir que sur les 4 derniers matchs, ils ont fait 2 nuls et 2 défaites. A l'extérieur, il reste sur une défaite en, un nul en Irlande, partout, un partout, une défaite en Grèce, 2-0, une défaite en Australie, 2-0. Une victoire au Qatar 1-0, une défaite en Suède 4-1, voilà, contre les grosses équipes européennes, ils ont quand même beaucoup de mal quand ils jouent à l'extérieur, une défaite en Australie 1-0, c'est vrai qu'à l'extérieur c'est quand même compliqué pour eux, euh, ils ont, euh, euh, moi j'ai déjà vu des matchs de la Nouvelle-Zélande et c'est vrai qu'ils manquent de, de techniciens on va dire, et ça se fait qu'ils jouent souvent bah, la contre-attaque quand ils jouent contre des équipes européennes. Et euh, je dirais que s'ils ne sont pas armés derrière euh, et qu'ils sont acculés sur leur but, bah, les contre-attaques sont encore plus compliquées. Donc c'est pour ça que quand ils jouent à l'extérieur, là, ils ont contre la Suède, par exemple, ils ont perdu 4-1. Euh, et euh, dans d'autres matchs aussi, ils ont eu du, beaucoup de mal. Après, voilà, c'est un match très intéressant parce que les Égyptiens, il va falloir qu'ils se relancent après le, ce petit camouflet euh, de la canne complètement ratée où ils n'ont fait aucune victoire. Ils n'ont pas perdu, mais ils n'ont pas gagné de match. Et donc, l'Égypte va devoir se relancer un petit peu pour repartir, même s'ils sont invaincus depuis 9 matchs. Et donc, c'est un match qui va être très intéressant pour cela. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 22 mars 2024 à 21h pour le match de football international amical Égypte contre Nouvelle-Zélande. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.